നമസ്കാരം ഞാൻ റോസ്മരിയ കോമതി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം കുമ്മനത്തിനായി ആർ എസ് എസ് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം വേഗത്തിലാക്കാൻ ആർ എസ് എസ് ബി ജെ പി അധ്യക്ഷനുമായി ആർ എസ് എസ് നേതാക്കൾ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡലത്തിൽ കുമ്മനം രാജശേഖരനെ മത്സരിപ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ആർ എസ് എസ് ശക്തമാക്കി പാലക്കാട് എത്തിയ ബി ജെ പി അധ്യക്ഷനുമായി ഇത് സംബന്ധിച്ച് ആർ എസ് എസ് നേതാക്കൾ ചർച്ച നടത്തി തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡലത്തിൽ കുമ്മനം രാജശേഖരനും സുരേഷ് ഗോപിയും പരിഗണന പട്ടികയിൽ ശബരിമല പ്രധാന വിഷയമാക്കി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണം തുടങ്ങാനും തീരുമാനം ആർ എസ് എസ് നേതാക്കളുടെ നീക്കം സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം സംബന്ധിച്ച് ബി ജെ പി ബി ജെ പി നേതാക്കളുടെ ഇടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് ആർ എസ് എസ് എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും ചുമതല വഹിക്കും ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലെ പ്രതിനിധികളും സംസ്ഥാന നേതാക്കളും പങ്കെടുത്ത യോഗത്തിൽ നിന്ന് അംഷ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു മാർച്ച് ആദ്യവാരം സ്ഥാനാർത്ഥികളെ തീരുമാനിക്കാനാണ് നീക്കം തീയണയ്ക്കാൻ കടുത്ത ശ്രമം എടവണ്ണ തൂവക്കാട് പെയിന്റ് നിർമ്മാണ ഫാക്ടറി ഗോഡൌണിന് തീപിടിച്ചു ഇന്ന് വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം ഗോഡൌൺ പൂർണ്ണമായും കത്തി നശിച്ചു സമീപത്ത് നിർത്തിയ രണ്ട് ലോറികളും സമീപത്തെ വീടിനു മുന്നിൽ നിർത്തിയിട്ട വാഹനങ്ങളും അഗ്നിക്കരയായി അടുത്ത വീടുകളിലേക്കും തീ പടരാതിരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നടത്തുന്നത് പരിസരമാക്കിയ പുകയിൽ മൂടിയിരിക്കുകയാണ് മലപ്പുറം മഞ്ചേരി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നായി പതിനഞ്ച് അഗ്നിശമന സേന യൂണിറ്റുകൾ എത്തിയാണ് തീ അണയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നത് കെട്ടിടത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന പെയിന്റുകളും ടർപ്പൻറ്റും നിറച്ച ടാങ്കുകൾ പൊട്ടിത്തെറിച്ചുവെന്ന് ദൃക്സാക്ഷികൾ കെട്ടിടത്തിൽ വലിയ വലിയ ടാങ്കുകളിൽ ഇത്തരം രാസവസ്തുക്കൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ഇനിയും പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടാകുമെന്ന ആശങ്കയും ശക്തം പെരുന്നയിൽ തീരാത്ത പോര് ശബരിമല യുവതി പ്രവേശനം സംബന്ധിച്ച് ഉടലെടുത്ത സി പി എം എൻ എസ് എസ് തർക്കം വീണ്ടും രൂക്ഷമാകുന്നു മാടമ്പികളുടെ പിന്നാലെ നടക്കുന്ന രീതി സി പി എമ്മിന് ഇല്ലെന്ന് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ കേരളം വിധി കേരളം വിധി എഴുതുന്നത് ഏതെങ്കിലും സമുദായ നേതാവ് പറയുന്നത് കേട്ടല്ലെന്നും കോടിയേരി എന്നാൽ കോടിയേരി അതിരു കടക്കുന്നതായും എൻ എസ് എസിൽ ചേരിത്തിരിവുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നേരിടുമെന്നും സുകുമാരൻ നായർ പ്രസ്താവനയിലൂടെ മറുപടി നൽകി ശബരിമല വിഷയത്തിൽ സി പി എമ്മിനോടും സർക്കാരിനോടും ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന എൻ എസ് എസുമായി ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാണെന്ന നിലപാടാണ് സി പി എം ആദ്യം സ്വീകരിച്ചത് എന്നാൽ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത് ചർച്ചയ്ക്ക് ഇല്ലെന്ന എൻ എസ് എസിന്റെ സമീപനം എൻ എസ് എസിനെ രാഷ്ട്രീയമായി പ്രതിരോധിക്കേണ്ടി വന്നാൽ അതിനെ അതിനും തയ്യാറെന്നും പറഞ്ഞ കോടിയേരി എൻ എസ് എസിനെ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകളുടെ ചരിത്രവും ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കോടിയേരിയുടെ പ്രതികരണങ്ങൾക്ക് അധികാരമുണ്ടെന്ന് കരുതി എന്തും പറയാമെന്ന വിചാരം ആർക്കും നന്നല്ല എന്നായിരുന്നു സുകുമാരൻ നായരുടെ മറുപടി കോടിയേരിക്ക് മറുപടി നൽകാൻ എൻ എസ് എസിന്റെ സംസ്കാരം അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്നും സുകുമാരൻ നായർ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു ആഞ്ഞടിച്ച് മോദി പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കാശ്മീരികൾക്ക് നേരെ ഉണ്ടാകുന്ന അക്രമങ്ങളെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കാശ്മീരികളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് തന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഇന്ത്യയുടെ പോരാട്ടം കാശ്മീരിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഭീകരരുടെ ഭീഷണിയിൽ കാശ്മീരിലെ യുവാക്കളും അസ്വസ്ഥരാണ് ഭീകരതയ്ക്കെതിരെ ഒന്നിച്ചു പോരാടാമെന്നും അധികാരം ഏറ്റെടുത്ത സമയം ഇമ്രാൻഖാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു പാക് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാക്കിന് വിലയുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ട സമയമാണ് ഇതെന്നും മോദി പറഞ്ഞു പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തിന് ഉത്തരവാദികളായി പാകിസ്ഥാന് തിരിച്ചടി നൽകുമെന്ന് ആവർത്തിച്ച് കേന്ദ്രമന്ത്രി അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയും പാകിസ്ഥാനെതിരെ നയതന്ത്രം ഒഴുകിയുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും ഇന്ത്യ ഉപയോഗിക്കും അക്രമണം നടത്തിയവർ തന്നെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തിട്ടും കുറ്റവാളികൾക്കെതിരെ പാകിസ്ഥാൻ ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്നും ജെയ്റ്റ്ലിയുടെ വിമർശനം അതിനിടെ ജമ്മു കാശ്മീരിൽ വൻ സേനാ വിന്യാസം ഇന്നലെ അർദ്ധരാത്രി വിമാനമാർഗം ശ്രീനഗറിൽ എത്തിയത് നൂറ് കമ്പനി കേന്ദ്രസേനയെ നടപടി വിഘടനവാദി നേതാവായ യാസിൽ മാലിക്കിനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിനു പിന്നാലെ ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് ശക്തമായ നടപടികളുമാണ് പോലീസും സൈന്യവും ജമ്മുവിൽ സ്വീകരിക്കുന്നത് യാസിൻ മാലിക്കിന് പിന്നാലെ കാശ്മീരിലെ വിഘടനവാദികളായ ജമ അത് ഇസ്ലാമിയുടെ തലവൻ അബ്ദുൾ ഹമീദ് ഫയാസ് അടക്കം നിരവധി നേതാക്കളെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു സൂചന നൽകി ട്രംപ് പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ ഇന്ത്യ ശക്തമായി തിരിച്ചടിക്കുമെന്ന് സൂചന നൽകി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഭീകരാക്രമണത്തെ തുടർന്നും പാകിസ്ഥാനും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അപകടകരമായ അവസ്ഥയിലാണ് നാൽപ്പത് സൈനികരെ നഷ്ടപ്പെട്ട ഇന്ത്യയുടെ വികാരം മാനിക്കുന്നു പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് അമേരിക്ക ശ്രമിക്കുമെന്നും വൈറ്റ് ഹൌസിൽ നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ട്രംപ് കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസ് സമാപിക്കുന്നു ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം സേതുലക്ഷ്മി ചേരും നമസ്കാരം